Здравейте, приятели! Добре дошли отново в поредния епизод на Риболов на Шарани на Диво с мен Петко. Както знаете, за мен Риболова на Шарани е най-голямата страст, но в това видео ще си говорим за това, което е много голяма страст за Дивите Шарани. А именно, темата ще бъде как сами да си приготвите тигрови ядки или тигров фъстък, тигров орех, както искате. На пазара се намира по всичките тези имена. Бързам да ви кажа, че ако следвате инструкциите в това видео и приготвите тигровите ядки така както трябва, аз ви гарантирам, че това ще промени изхода от риболова в следващия ви сезон. Това е една изключително добра храна. И обърнете внимание, че използвам думата храна, а не просто стръв, защото това, което привлича шарана така силно, в същото време дава всички необходими хранителни вещества. Цялата енергия, която е необходима на шарана да се бори с нас по време на нашите риболовни излети, а това е незаменима част от нашето удоволствие, прекарано сред природата. Нещо друго искам да ви кажа. Бъдете много внимателни, следвайте внимателно това, което ще ви изложа в това видео, защото тигровите ядки са храна, която доставена в езовира в сурово състояние може да бъде опасна за рибите и на практика може да нанесе много непоправими щити, тъй като рибите изаждат ядките преди да са надули, след като се надуят в корема им могат да предизвикат неприятни последици. Никой от нас не иска това. Подробни инструкции за това как да се приготвите и сами качествена храна за шарани, можете да намерите в описанието на това видео. Нека сега да спрем вниманието си конкретно на тигровите ядки. Колкото и е екзотично да звучи името на тигровите ядки, всъщност това е един от най-старите култивирани растителни видове. Тигровата ядка е разпространена в райони с климат значително по-топъл от нашия. Тя се развива доста добре на блацисти райони, силно напоени райони. Освен това се счита за плевел. Нещо много интересно е, че веднъж попаднала в почвата, всъщност тигровата ядка много трудно се изкоренява заради многослойната си структура. Но това не е първия случай в историята, в която на нас не се налага да плащаме пари за плевел. Тигровата ядка има много високо съдържание на въглехидрати, мазлини, протини и захари. Освен това има много високо съдържание на витамин С и Е, има също кали и фосфор. Много интересен факт, на който попаднах в интернет е, че всъщност масленото съдържание на тигровата ядка достига до 36%, което удивително много съвпада точно с масленото съдържание на маслините, което не ги прави, разбира се, взаимозаменяеми. На нашия репловен пазар ще намерите два вида тигрови ядки. Едните са бели, другите се продават под наименованието черни тигрови ядки. Белите са тези, които обсъждахме току-що, а черните, честно казвам, не знам защо се продават под такова наименование, тъй като на цвят те са червени. Това е... Те имат един червеникъв цвят. Те са доста по-едри от обикновената стандартна тюгрова ядка. Освен това имат по-висока масленост, по-високо съдържание на захари. Изобщо е по-различно... По-разли... по-различно изглежда дори. Ако се загледате внимателно, червената тюгрова ядка Всъщност има по-твърда кора, но пък сърцевината е доста по-мека. Според мен тя много наподобява авокадо, така че по-трудно се пробива кората, но пък вътре е доста мекичка. Ако трябва да избирате между един от двата вида, въпреки че шарана харесва еднакво и двата вида, аз лично съм хващал шарани и с двата вида ядки, но бих ви посъветвал следното. Съобразите се с дъното, на което ловите. В случаите, в които ловите на тъмно дъно, използвайте светли ядки, за да предизвикате контраст и обратното на светло дъно, използвайте тъмни ядки. Няма да бъдете разочаровани от който и от двата вида решите да изберете. Така, приготвянето на тигровата ядка всъщност е един продължителен процес, но в никакъв случай не е труден. Ще видите колко елементарно е всичко. Аз ще изпиша на екрана на това видео рецептата, която използвам, която е изключително лесна. На практика това, което ми трябва е една голяма тенджера с поклопак. Вижте, вземам една доста висока тенджера. Трябва да има достатъчно място в нея. Освен това, вземам една кухненска визна. Необходимо ми е захар. 3 литра вода. 2 по литра и половина, които съм си приготвил пред себе си. И разбира се, тигровите ядки. Това, което ще приготвям в момента са бели тигрови ядки, но приготвянето на червените става по абсолютно същия начин, без никаква разлика. Сега това, което трябва да направя е да изтегля 1 кг сурови ядки, ги поставям в тенджерата, след което слагам 
половин килограм бяла кристална захар и всичко това го заливам с 3 литра вода. Аз ще го направя това нещо тук, но от тук нататък внимавайте каква е процедурата. Трябва да се вари да силя огън. Служете на възможно най-високата степен на печката, която имате и варете ядките в подбрания вече състав, както ви казах, 40 минути. След като мина 40 минути, изключете печката, но оставете тенджерата да продължи да стои на котлона, докато температурата на водата вътре достигне до степен, в която е възможно да бръкнете и да проверите температурата с пръст, дори да задържите малко. Тоест до такова ниво трябва да охладите ядките заедно с цялата течност. След което вземаме цялото съдържание от, от кофата и го изсипваме в пластмасова кофа с плътен похлопак. Това е също много важно, защото трябва много добре да затворите. И сипете точността в кофата, затворете здраво капака и не пипайте нищо поне 3 дена. Поне 3 дена. А в някои случаи може и повече, зависи в кой сезон го правите. Сега нещо друго, което е интересно, ако правите ядките през лятно време, тогава оставете кофата някъде на открито, на сянка, защото вкисването, ферментацията всъщност на тези ядки има лоша навик да образуват една слузеста смес, която попаднали в къщи е много неприятно, нали? може да ви създаде проблеми, затова правите това навънка. Ако го правите зимата, можете да оставите ядките в кофата, да предстои при стайна температура, обаче трябва повече време. Целта е да предизвикаме ферментация и в крайна сметка се образува една слузеста, гъста течност, която фактически привлича шарана доста повече, отколкото и самите ядки, така че постигането е много важно. Но от опит ви казвам, че дори да не се получи слузестата течност, в никакъв случай не изхвърляйте ядките, използвайте ги, но просто заделете си винаги една седмица, за да приготвите тази храна с трунас. Имайте предвид, че това е нещо, което наистина ще промени качеството на риболова и поне за мен това се случи. Сега започваме да приготвим всичко. Почвам с притеглянето на ядките. Това е точно 1 кг от ядките. Вижте ги как изглеждат. Сухи, с бръчкане. Доста, доста опасни на този етап да попаднат в язовира. Така че много ва моля, бъдете отговорни. Това са рибите, които обичаме, рибите на нашото хоби. Това е нещо, което трябва да пазим много. Така че а, никога не ги хвърляйте в такова състояние в язовира. Сега от тук нататък вече преминавам по-нататък. Ще се разтегля захарта, но преди да направя това, разбира се, ще изсипя ядките тук. Така. Сега тук имам един чувство нов пакет, така че той е 1 кг. Аз ще изсипя половината. Но въпреки всичко ще го претегля. Предпочитам всичко да бъде добре претеглено, защото а, откровено казано в много случаи тази гъстата консистенция не ми се е получавала и още не съм разбрал абсолютно точно каква е причината. Затова меря всичко да е така, както трябва да бъде по рецепт. Песотин грама. И накрая замолявам се визната, тя повече не ми трябва. От тук нататък имам две шишета по литър и половина, което са точно 3 литра вода, която си си тук. Варенето също не е процес за подсиняване, но ферментацията си е основният процес от цялата тази работа. И така, приключили сме с варенето и съдържанието от тенджерата вече на достатъчно ниска температура, за да бъде прехвърлено обратно в кофата с похлопак. Сега, тук трябва да имаме плътно уплътнение, това трябва да го осигурим, за да не влиза въздух. Целта е да няма достъп до кислород по време на ферментацията. Така че ние в момента сме стигнали до етапа, където трябва да извършим самото ферментиране. Използвам в момента помещение, което обикновено имам достъп до него, когато правя по-голямо съдържание от протиновите топчета. Но днеска съм тук по друга причина, топчета ще правя утре. 
Не съм тук, за да осъществя ферментирането. Използвам просто факта, че тук е температурата е по-висока, така че за зимно време да мога да осигуря ферментацията да стане сравнително бързо. В момента това, което ще направя, понеже е зимен период от годината и ферментацията очаквам да стане по-бавна, ще си помогна с един друг трик. Вижте сега съдържанието, ще го покажа. Ето така, доближавам просто да видите в момента тигровия фастък колко, колко повече се различава от този, който в началото а, ви казаха, че не трябва в никакъв случай да се добавя, т.е. когато е в сурово състояние, така че се надявам да ме разберете от опасността. Вече става очевидно а, опасността от това да създадем проблеми на рибите. Така, преди да затворя, преди да затворя искам да направя нещо друго, половин бира. Използваме тук, знаете, че това е нещо много подпомага процеса на ферментиране и това. Изсипвам половин бира, затварям и оставам на топло през следващите от 3 до 5 дни. Уплътнявам. Така. И оставям кофта да ферментира. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало и видеото да ви е било полезно. Ако е така, знаете, харесайте видеото, абонирайте се към канала, аз ще продължавам да създавам съдържание, с което да помагам.